വെൽക്കം ടു കളത്തിര കിച്ചൺ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കക്ക ചോറാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കക്ക ചോറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണിത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് ലഭിക്കണേ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് റെസിപ്പിയിലോട്ട് നോക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അപ്പം ഈ അരി നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ അരി ഇങ്ങനെ കഴുകി വെള്ളം വരിയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അരിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീര റൈസാണ് ജീര റൈസ് എന്നും ഇതിന് പിന്നെ കൈമ റൈസും എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസിന് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു സ്റ്റാലിൻസ് ഒരു സിനിമ രണ്ട് സിനിമൺ പീസസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ കക്കയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചോറിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പ് അല്പം കുറവുള്ളവരെ അതനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഓണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരി ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കക്ക കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഓണിയൻ ചെറിയ ഓണിയൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇത് നാല് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പകുതി പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കക്ക ഇപ്പം 
ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരാനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് അല്പ നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കുരുമുളക് പട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം ഏലയ്ക്ക ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പെരിഞ്ചീരകം കക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് അല്പം വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വീണ്ടും ഇത് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം കക്ക ചോറിനുള്ള കക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം ഈ കക്ക ചോറ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും ഒരു ഒനിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒനിയൻ ഇട്ട് അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും അതാ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കക്ക ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാം പകുതി ചോറ് മാറ്റാം കക്ക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചോറ് ഇതിൻ്റെ പുറമേ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുറമേ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കക്കാച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടും അടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല 